wir sehen hier die Blockbergung eines Brunnen vor uns und zwar eines Flechtwerkbrunnens. Das heißt, die Wände sind nicht wie bei den meisten Brunnen aus Holzbohlen, sondern ausgeflochtenen Ruten gestaltet. Das kommt häufiger vor. Der Brunnen datiert ziemlich genau um 2400, 2300 vor Christus. Er kann also hier der Einzelgrabkultur oder der Schönfelderkultur angehören. Es ist die Zeit der Glockenbecherkultur, aber die Glockenbecher sind hier in den Norden des Landes Sachsen-Anhalt de, an den Rand der Börde und in die sandigen Gegenden der Altmark noch nicht vorgedrungen. Als wir den Brunnen fanden, waren wir natürlich erstaunt über das Datum, denn wir finden keine Siedlung dieser Kulturen hier. Wir haben überhaupt ganz wenig Siedlungen dieser Kulturen. Das mag daran liegen, dass die Schwellbalken Bauten machten oder nicht tief eingetieft haben, sodass sie sich archäologisch nicht abzeiteten. So ist also der einzige Nachweis, den wir die für, für die Besiedlung in dieser Zeit haben, ein Brunnen dieser Art und natürlich die zahlreichen Gräber. Diese beiden Kulturen gehören zu den Kulturen, die wir überwiegend über die Gräber kennen, wie der Name Einzelgrabkultur schon sagt. Der Brunnen war natürlich nicht alleine, denn diese Brunnen sind immer in natürlich günstige Situationen wie Tonlinsen beispielsweise eingetieft, die Wasser führen, die Grundwasser führen und die einen regelmäßigen Wasserzufluss haben. Und deshalb haben wir ein ganzes Brunnenfeld gefunden, inklusive bandkeramischer Brunnen, denn die eigentliche Siedlung, die wir dort ausgegraben haben, war eine Siedlung, die etwa 2500 Jahre älter ist, eine bandkeramische Siedlung vom Ende des 6. Jahrtausends vor Christus. Diese Brunnen sind für uns außerordentlich wichtig und zwar deshalb, weil sie ein Archiv bilden, wie wir es kein zweites Mal haben und zwar ein Ökoarchiv, wenn Sie so wollen. Denn Sie wissen ja, dass in jeden Brunnen alle möglichen Dinge reinfallen. Zwar sind die Brunnen abgedeckt, aber wenn man die aufdeckt, um zu schöpfen, dann fallen da schon mal Blätter rein, es fallen Grappeltiere, also Insekten rein, es fliegen die Pollen von Pflanzen rein, es fallen auch mal Funde von Menschen rein, es grappeln auch mal kleine Tiere rein und all das ist im Brunnensediment erhalten und das kann man natürlich analysieren. Es gibt zum Beispiel eine Spezialistin für Insekten, insbesondere für Käfer, Frau Edith Schmidt und da kann man auch Käferflügeln sagen, welche Arten das sind und das ist unheimlich spannend, weil das viel hochauflösender ist als etwa Pollendaten. Von Pollendaten können wir Klimaabschätzungen machen, dort sehen wir aber das Jahresmittelklima auf ein bis zwei Grad genau angegeben Und wir sehen natürlich auch, in welchen Gegenden und in, welchen, äh, in welchem Umfeld sich solche Käfer bewegen äh, und können dann sozusagen die Umwelt aus diesen Einzelfunden, die wir normalerweise nicht haben, äh, rekonstruieren. Brunnen sind also schon deshalb eine wichtige Quelle, aber auch wegen des Holzes, das drin ist. Jetzt nicht bei Flechtwerkbrunnen, aber bei Kastenbrunnen können wir relativ häufig dendrochronologische Daten machen, sodass die hineingefallene Funde, häufig Keramik, Steinbeile und andere Funde, dann plötzlich jahrgenau datiert werden können über die Jahrring, die dendrochronologische Jahrringmethode. Und das gibt uns natürlich dann einen ganz genauen zeitlichen Ansatz, den wir noch nicht einmal mit C14 erreichen können. Also Brunnen sind Glücksfälle der Archäologie, aber sie sind in der Analyse und in der Grabung äußerst aufwendig. Da braucht man sozusagen optimale, stabile Umgebung. Und deshalb machen wir das in der Regel nicht vor Ort, sondern wir bergen diese Brunnen in Blöcken und bringen diese Blöcke in unsere Grabungsstätten hier im Zentraldepot. Und deshalb haben wir alle Brunnen von Wedringen einfach sozusagen eingepackt und mitgenommen. Die lagern hier hinter mir und wir graben jetzt einen Brunnen nach dem anderen aus um letztlich die Vergangenheit von uns allen besser zu beleuchten, zu sichern und zu allerletzt damit Geschichte zu schreiben.